എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിലബസിലെ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡി എൻ എ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ ക്ലാസ് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഡി എൻ എ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എൻറ്റും അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡും കാണപ്പെടുന്നു അതിൽ തന്നെ അഡനിൻ തൈമിനുമായിട്ടും ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ടുമാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പേയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ തനി പകർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ മേക്സ് എ കോപ്പി ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡ്യൂറിംഗ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഇത് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോമസോമിലാണ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമസോമാണുള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പേയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോമാണുള്ളത് അപ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡോട്ടർ സെല്ലിനും അതേ ക്രോമസോംസ് തന്നെ വേണമല്ലോ അതിനാലാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് ഡോട്ടർ സെല്ലിലേക്കും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്രോമസോംസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡബിൾ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചറിനെ അൺസിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഡി എൻ എയിലെ രണ്ട് സ്ട്രാൻസും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അൺസിപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അൺവൈൻഡിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബേസ് പേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡിനിനെയും തൈമിനെയും അതുപോലെ സൈറ്റോസിനെയും ഗ്വാനിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന എൻസേമാണ് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് ഡി എൻ എയിലെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് അൺസിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് മ്യൂട്ടേഷന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് അൺസിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എവിടെയാണ് ഒറിജിൻ അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് അൺസിപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹെലിക്കേസ് എൻസേമ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിനെ ഡിസ്റ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വൈ ഷേപ്പിലുള്ള റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രാൻസും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ട്രാൻസ് ആണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സെപ്പറേറ്റഡ് സ്ട്രാൻസ് ആണ് ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡിറക്ഷനിലും മറ്റൊരെണ്ണം ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡിറക്ഷനിലുള്ള അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡിറക്ഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്കിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്ന ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്കിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡിറക്ഷനിലുള്ളത് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡും ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിലുള്ളത് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡുമാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം ഡി എൻ എയിൽ ഡിറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഡി എൻ എ ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പേഴ്സ് വരുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ സ്ട്രാൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം സ്ട്രാൻഡിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേസ് പേഴ്
ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് പോളി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലും ഹൈഡ്രോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലുമാണ് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലേക്ക് മാത്രമേ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ഫോമേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡയറക്ഷന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് വരുന്ന സ്ട്രാൻഡ് ആണ് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് വരുന്നതാണ് ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിലായിരിക്കും ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ഫോമേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ അടുത്തേലേക്ക് പോവാം ഇനിയാണ് ആക്ച്വൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു ആർ എൻ എയുടെ ഷോർട്ട് പീസ് സ്ട്രാൻഡിന്റെ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡിനെയാണ് പ്രൈമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർ എൻ എ പ്രൈമർ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലേക്ക് ബൈൻഡ് ആവുന്നു പ്രൈമറിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ സെയിം ആണ് ഡി എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ഈ പ്രൈമർ റെപ്ലിക്കേഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലാണ് എപ്പോഴും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പ്രൈം എൻഡില് എവിടെ ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡില് ഇത്രയും ഇനീഷിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതായിരുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജ് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എൻസേം ആണ് പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പുതിയ സ്ട്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസേം ആണ് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് എൻസേം ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്നു അവിടെ നിന്ന് കോംപ്ലിമെന്ററി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് എക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ടിയും സിക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ജിയും അങ്ങനെ കോംപ്ലിമെന്ററി ബേസ് പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പോളി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നു ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിൽ ഏത് സ്ട്രാൻഡില് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡില് ഈ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലേക്ക് ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈമേഴ്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിൽ ഒരു പ്രൈമർ തന്നെ ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് ഫോമേഷന് സഹായിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈമേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ പ്രൈമറും വിട്ടുവിട്ടാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് അതിനുശേഷം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസെയിം ഡി എൻ എയുടെ ഓരോ പീസസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ പ്രൈമേഴ്സിന്റെയും ഇടയിലേക്ക് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് പീസസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ചങ്ക്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അതായത് ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതും ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാത്തതിനാലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈമേഴ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് പീസസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ബേസസും തമ്മിൽ മാച്ച് ആയതിന് ശേഷം എയും ടിയും സിയും ജിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ആയതിന് ശേഷം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസേമ് വരുന്നു അവിടെയാണ് ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസെയിം വന്ന് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പാരന്റൽ സ്ട്രാൻസിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഡോട്ടർ സ്ട്രാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡിലും ലാഗിംഗ് സ്ട്രാൻഡിലും ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആർ എൻ എ പ്രൈമേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്
ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഡി എൻ എസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് രണ്ട് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ന്യൂ പോളിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ചെയിൻ ഓഫ് ഡി എൻ എയും മറ്റൊന്ന് ഓൾഡ് ചെയിൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സുമാണ് ഒന്ന് പാരൻ്റൽ ഡി എൻ എയുടെയും മറ്റൊന്ന് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനെ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ചെയിൻ ഒറിജിനൽ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിൻ്റെ പാർട്ടുമാണ് ഹാഫ് ന്യൂ സ്ട്രാൻഡുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനെ സെമി കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ ഡി എൻ എ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറുന്നു ഇതാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എൻസൈംസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ സ്റ്റേജസിലും എൻസൈംസ് അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് എൻസൈം അതാണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അൺസിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് എൻസൈം ആണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ഹെലിക്കേസ് എൻസൈം ഡി എൻ എ പ്രൈമേഴ്സ് ആണ് പ്രൈമർ ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് ന്യൂ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലീഡിങ് ആൻഡ് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിലേക്ക് പുതിയ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആണ് അതിനുശേഷം കണ്ടതാണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസ് പ്രൈമേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസ് ആണ് അതുപോലെ പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങും ചെയ്യുന്നു ഡി എൻ എ ലൈഗേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിന് ഇടയിൽ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രാൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സീലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും എൻസൈമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനി പറയാനാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് പോളിമറൈസ് എൻസൈമുണ്ട് അതുമല്ലാതെ വേറെയും കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതാണ് റെപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക താങ്ക് യു